Santi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Bien, ¿algo Hola. para decir de Juan Pablo Cesana, teniendo en cuenta que por ahí dijo... ¿Cómo dijo? ¿Qué es? Sí, que es un delincuente. Un delincuente. delincuente. ¿Van a hablar sí. con el delincuente ese o ya hablaron? Ah, no, no, un manchino, un manchino. La verdad que bastante, bastante cuidadito, no. Juan Pablo. A un grupo bárbaro de grano, ¿eh? O sea, que sabemos que llegaba el ascenso sí. por la unión del grupo, sí, sí, kinesiólogo sí, y los sí. jugadores. Sí, sí. Eh, sí, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y siempre jodemos ahí en el club. Eh, más que somos de la zona, bueno, la verdad que tenemos una buena relación eh, con todos, pero, pero con él, de los kinesiólogos, la verdad que yo con el que más relación tengo y, y me llevo muy bien. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienen en primera hora con este ascenso la gente de Freire ahora? Eh? Porque está la hija de Diego, Medina que charlábamos el otro día, estás vos. Eh, bueno, Darío, Fran Darío Cudelca, la verdad que Dieguito Medina en Boca, qué, qué representante que tiene en el fútbol nacional. Sí, sí, bueno, eh, por suerte estamos pasando un buen momento y bueno, eh, en lo personal me logré un, un objetivo tan importante como, como devolver a Belgrano Primera, es un sueño y la verdad que estamos disfrutando mucho este momento, sabiendo que, que faltan dos partidos, pero pero disfrutando cada entrenamiento el día a día y la verdad que estamos muy contentos. Siempre el campeón es el mejor equipo, en este caso lo han demostrado casi de punta a punta, sí. me parece sí. que eh, no, no hay duda más allá de que... que... Tuvo un altibajo en el medio, es lógico, treinta y pico partidos, mm. eh, pero no, no, de punta a punta. De la primera fecha con Rafael hasta la última, el otro día en San Nicolás, Belgrano fue el gran candidato, tuvo el equipo a vencer, ¿no? ¿Notaron eso ustedes siempre? Sí, sí, sin duda. Eh, notamos que éramos sabíamos que éramos el, el, el rival a vencer en casi todos los equipos teníamos un, un plantel de mucha jerarquía de mucha experiencia eh, ya de la primera fecha no, sabíamos que, que no teníamos otro, otra cosa que lograr el ascenso era nuestro principal objetivo salir campeones de volver a la verano primera y creo que fuimos justos campeones es verdad que tuvimos un, un altibajo ahí de, de 3-4 partidos en los cuales no pudimos ganar pero en línea general hicimos un torneo excelente, ganamos un montón de partidos eh, y bueno, por eso creo que, que fuimos los justos campeones porque entendimos cómo teníamos que jugar eh, esta categoría, que es una categoría muy complicada, muy difícil, un torneo muy largo y creo que, que estar primero de la primera fecha es algo eh, positivo. Además también para vos, eh, además del título, eh, ahí estamos viendo mientras charlamos el gol, un gol, una asistencia, un balante central definido como eh, por ahí un, un, un gran jugador que, que ha sido uno de los puntos altos con 24 años que tuvo el grano. Me imagino que para vos es un, un orgullo. Sí, sin duda, sin duda. Un orgullo porque lo personal fue un año muy lindo, muy positivo. El año pasado, en octubre, fin de octubre, eh, tuve una lesión, una fractura en el pie. Que, que bueno, me marginó por tres meses y este año lo único que lo único que quería era volver de la, de la mejor manera, creo que eh, lo, lo conseguí me propuse eso junto con la ayuda de, bueno, de, de los kinesiólogos, de los médicos y creo que, que tuvimos en general un año muy bueno eh, con 24 años afianzarse eh, en un equipo, jugar con todos los partidos eh, no es fácil menos en un equipo tan grande como el Belgrano y la verdad que es un orgullo y un premio al, al esfuerzo y sacrificio que uno hizo durante tantos años. Bueno, decía Santiago disfrutando el, el momento. Sí, es cierto, pero creo que más lo van a disfrutar cuando pase el tiempo. Digo, cuando recuerden aquel equipo que volvió a Belgrano Primera, eh, la caravana del festejo. Bueno, son momentos que han marcado para la historia. Para ustedes y para los hinchas, esto está claro, ¿no? Más allá después podemos buscar... Sí. El momento bueno, Santiago, el, el, lo, los atributos, las virtudes. Sí, sin duda, creo que a medida que pase el tiempo vamos, nos vamos a dar cuenta de lo que conseguimos. Un club que, que nunca había salido campeón, eh, salir campeón, ver el reconocimiento de la gente. Todavía creo que no caemos del todo, sabemos que hicimos historia, pero, pero creo que a medida que pase el tiempo, los años, eh, vamos a ser reconocidos. Y bueno, es lo que nos cuenta un poco Guille Barré. Me pasó en el 2011 que a medida que claro. pasa el tiempo eh, se lo fueron reconociendo cada vez más y, y bueno, creo que, que va a pasar lo mismo con nosotros porque fue un logro muy, muy lindo, muy importante. No tenía la caravana a ver gente, sí. gente grande, emocionada, llorando al lado nuestro. La verdad que 
eh, te, hace, te hace ver eh, la, la magnitud que tuvo el logro que, que conseguimos y bueno, creo que, que va a ser muy importante durante muchos años. Creo que van a ser más recordados. Claro, pero digo, son, son los primeros campeones claro, que tienen que ir a marcar. El primer título a nivel nacional de Belgrano. Mm. Increíble, sí. semejante equipo grande, ¿no? Sí, 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 por eso también. Eh, el primer campeonato, no, no, la verdad que el club se venía haciendo esquivo y, y era algo que por ahí eh, nosotros sabíamos que, que podíamos hacer historia en ese sentido. Eh, desde el principio de año nos propusimos eso y creo Santi, que, que sin duda vamos, perdón vamos que a tener te historia por eso. Te interrumpa. ¿Vos lo escuchaste, Artime? El presidente cuando dijo a mis 56 años eh, voy a gritar por primera vez campeón con Belgrano, es el máximo ídolo de la historia del club y ustedes lo hicieron por primera vez campeón. Sí, sí, lo escuchamos. Eh, nos dijo él que nunca había podido salir campeón eh, como jugador eh, y lo, lo consiguió ahora como presidente. Es una persona que estuvo muy presente durante todo este año. Eh, creo que hicieron muy bien las cosas tanto él como todos los dirigentes y el cuerpo técnico también y creo que tanto él como Guille seguramente van a ser y si no los dos máximos ídolos del club van a estar ahí entre los, entre los máximos porque consiguieron cosas muy, muy importantes eh, ¿A cuántos centímetros tuviste el puente? <risa> tuve cerca, tuve cerca eh, tuve, yo estaba en el medio del colectivo y empezaron a gritar de adelante que nos agachemos y, y le pasamos cerca, creo que los de atrás le pasaron un poquito más cerca sí. Eh, pero sí, la verdad que iba a ser una tragedia y por suerte, por suerte no pasó nada nos agachamos justo a tiempo y, y salió todo bien quedará como una anécdota por suerte por suerte, sí, por, suerte. Sí, sí. Por, suerte, por suerte pero lo más importante es lo que les tocó vivir, disfrutar, disfrútenlo yo le, le, le dejo sí. un dato más sí. eh, a Santiago de los hinchas de Gran que están disfrutando muchísimo no hay muchos títulos en la ciudad de Córdoba, ojo, eh, a nivel nacional. No, no. Instituto, cero, a nivel nacional. ¿Y talleres? La Comebol. Sí, pero nacional es cero. Cero. O sea, eso significa que han marcado una historia ¿Qué y te que, bueno, parece? Unión San Vicente, que jugó los nacionales. Racing la, de Córdoba tampoco. Racing de Córdoba tampoco. Perdió Ay. la final con Central, hmm. la única final que jugó. Así que eso habla de la dimensión que tiene este título para ustedes y que seguramente hoy, porque viven el día a día, no toman la dimensión de lo que tomará este título a lo largo de la historia. Sí, sí. Sabemos, como, como te dije anteriormente, sabemos que hicimos historia no solamente en Medrano, sino en el fútbol de Córdoba, que, que este título va a ser recordado durante mucho tiempo, la gente no lo va a saber, la verdad que en Córdoba se está viviendo un momento y, un, y unos días bastante eufórico, con mucha alegría. Lo de la caravana del otro día nos dijeron que iba a ser algo increíble, pero, pero fue, fue mucho más que eso. Nos sorprendió a todos la cantidad de gente que dicen que había aproximadamente 300.000 personas. Eh, toda la gente que fue a San Nicolás este año, la gente de verano fue, una, fue increíble. Eh, nos acompañó a todos lados y ahora ya hago todas las entradas para ir al Kempe del lunes y seguramente va a ser una nueva fiesta. ¿Tu pase pertenece a Belgrano? Sí, sí, me tengo contrato por un año y medio más. ¿Hasta cuándo tienes contrato? Hasta el 2024. Eh, ¿Y eh, empezaste en Unión? 2024. Bueno, en Nueve Freire y después en Unión. Sí, sí, yo empecé bueno, en Freire, en Nueve, y a los 13 años me fui a, a Santa Fe, a Unión de Santa Fe. Tuve dos años en la pensión, eh, 2012-2013. Y en 2014 estaba haciendo una pretemporada con séptima y bueno, de un día para otro me, me sacan la pensión y bueno, yo decido volverme a Freire, tuve tres, cuatro días en mi pueblo y, y por suerte, bueno, mi papá me consiguió una prueba en, en, en el grano de Córdoba, él conocía a Dani Primo, así que enseguida me vine para Córdoba, un año complicado porque era otra vez a adaptarme a nuevos compañeros, tanto en el colegio como, como en el club, una ciudad mucho más grande, un poco más lejos de mi casa, pero, pero bueno, creo que con la ayuda de la familia y los amigos, eh, uno se fue acomodando y ahora eh, estoy viviendo este momento que, que la verdad que es increíble. ¿Tu viejo jugaba al fútbol? ¿Y de qué jugaba? Eh, sí, mi papá jugó mucho tiempo en Freire y también se fue a Unión de Santa Fe a los 13 años, estuvo 6 años allá. Eh, por distintas razones, bueno, no, no pudo llegar. Creo que eh, en momentos claves eh, ha tomado malas decisiones y bueno, sí. eh, a veces el fútbol te la hace pagar y también jugaba de, de volante central. La Lora. 
Vos para la lora, Longo. Digo, no, mira. no, eh, mi papá es, es Chano, Chano Longo. Es, Chano. Creo que es, la lora es primo. Sí. Ah, bien. Bien. O sea que vos, eh, con tu llegada a la primera división, con Belgrano, con tu campeonato, cumpliste el sueño de, de la sí. parte de la familia también. Sí, sí, sin duda. Bueno, mi hermano, yo tengo un hermano de 21 también, eh, hizo tres años inferior a Belgrano, también jugó en Unión. Eh, y sí, es eh, una familia muy futbolera. Eh, de chiquito que, que siempre el primer juguete era una pelota, íbamos a patear a todos lados, en cualquier campito en Freire, o íbamos de club, estábamos todo el día, y, y creo que sí, es un sueño que, que tanto yo como toda mi familia teníamos eh, de, de ser futbolista, y bueno, por suerte yo lo pude conseguir, y, y estoy consiguiendo estos logros que, que son muy importantes para mí y para, para mi familia. ¿Sueño futuro? Sí. Eh, bueno, me gustaría algún día jugar en, en uno de los, de los equipos grandes de Argentina, y si, y si se puede... En el exterior, no, no, no sé si en Europa, pero, pero sí en el exterior, eh, en algún equipo de, de afuera del país, creo que, que sería, es algo importante para mí y es un sueño que siempre tuve de chico y ojalá que, que lo pueda cumplir. Santi, te dejamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo, felicitaciones, disfruta de este momento. Eh, que lo, El fútbol tiene muchos, los deportes tienen muchos momentos tristes y, sí. y son muy pocos los momentos lindos y hay que disfrutarlos al máximo. Bueno, eh, agradecer a usted por la, por la nota, por la buena onda y por su palabra. Un abrazo grande. Abrazo grande. Allí pasaba Santiago Longo, sí. eh, jugador de Belgrano, ascendió a primera división. Bueno, la verdad que lindo para, para que el fútbol grande de Córdoba se fije mucho en esta zona. Digo el fútbol grande porque tenemos que hablar de la hija de Diego, que el otro día charlaba con los chicos de, de Vamos por Más, eh, que es la